说到造成人类死伤无数的原因，我想大部分小伙伴会说战争。确实，战争死伤无数，但是病毒的威力也紧追其后。历史上，瘟疫所到之处，无论人畜，不留活口。就算到了现代，病毒造成的死亡威胁也早就超过了战争。新冠疫情之下，全球陷入恐慌。那么今天，我们就来讲一起发生在上世纪美国海军船上的古怪瘟疫。这场瘟疫，不管是对患者还是医生，都造成了极大的冲击力。患者竟然还会抱怨自己的骨头里面有噪音，伤口处长出了无数细小的牙齿。看着就很瘆人。话说医生也是第一次碰见，根本就无从下手，只能把这些症状一一记录下来。可惜到了最后，医生自己也被感染了，记录中断，数据删除。那么这究竟是哪门子怪病？可以用现代医学解释吗？下面我们就一起来看看这起令人闻风丧胆的海上瘟疫。一九二二年八月五日，这场瘟疫发生在美国海军卡比号舰船。船上拥有最专业的船医，想必是万无一失了。然而，平静的生活在八月五号这一天被打破。下午三点二十二分，医生接到了报告，说有船员落水。他急忙赶到现场，落水者已经被船员们拖了上来。他的名字叫做威利斯，自己只记得早餐之前的事情，后面就没有印象了。有目击者眼睁睁地看着他走下了甲板，然后就听见了扑通一声。虽然威利斯不是一个爱喝酒的人，但眼下唯一的解释就是威利斯喝多了，不小心掉进了水里。奇怪的事情还不止这一些，威利斯的左脚有一个很大的伤口，医生检查之后没有发现什么异常，缝合后就打上了石膏，嘱咐他静养一段时间。威利斯在海上遇到的怪事一下子成为了船上的热门话题。一个不爱喝酒的人怎么会喝酒喝的自己？跳进海里面呢？不过医生却没有当回事情，毕竟他什么样的病例没有见过呢？比起这个问题，医生却发现自己越来越忙碌了，因为近期的患者人数猛然增加。照理来说，船员们个个都是糙汉子，平时都懒得找医生，所以他也落了个清闲，一时间也说不上来什么原因。大约在一个星期之后，威利斯的脚又出现了问题了。他来到了医生办公室，说自己经常脚抽到筋，并且在晚上睡觉的时候被噪音吵得睡不着。医生觉得很奇怪，在海上生活的人早就已经适应了嘈杂。的生活哪来那么多严重的噪音呢？随后，威利斯就把脚搭在了座位上面，让医生仔细听。然而，恐怖的事情出现了，噪音竟然是从石膏里面发出来的。医生觉得不可思议。到了晚上，威利斯的惨叫声更是惊动了其他船员。他说自己像是着了火一样，非常的痛苦。医生见势不妙后，决定撤掉脚上的石膏。当他把石膏拆下来的那一瞬间，全场人都捂着鼻子四处逃窜。如果要用一个词来形容，那就是臭气熏天。医生怀疑这是坏疽引起的组织坏死。伤口周围的肉都是黑绿色的，惨不忍睹。最反常的是，皮肤里面还长出了尖锐的刺牙。之前的缝合线也都已经消失了。不管怎么说，威利斯的脚部感染得非常严重，必须立刻进行截肢手术。手术过程一切顺利，术后的威利斯身体也都一切正常。然而，医生却不对劲了。他发现自己的视野边缘一直有一个黑点在移动，可能是因为太过劳累了。毕竟他接连忙着收治病人，肯定不能像之前那样摸鱼了。开头我们提到的海上瘟疫，单单从威利斯的病例来看，是不能说是瘟疫病毒的。所以接下来我们一起来看看第二起病例，同样令人作呕。这次的患者是个毛头小子，他的样子看上去也很吓人，右眼皮肿得很厉害，血从眼睛里面不停地涌出来。经过医生初步检查，除了肿胀之外，眼睑里面也长出了一排牙，这看着真的让人胆战心惊。医生也无法证实这一排排尖牙就是罪魁祸首，但即使不是，也脱不了干系吧。然而现实总是祸不单行，当初送威利斯到医。医生办公室的一名船员也中招了，他的名字叫做罗尼，当天只是帮助抬了一下威利斯，从那以后就一直喊着头疼，这是被传染了吗？与此同时，医生想到了自己也是从那天起顺利开始每况愈下，眼睛里面的黑点也一直在变大。可怕的是，罗尼的病痛开始蔓延到了其他部位，他每天都要忍受偏头痛的折磨，整个面部逐渐被眼睑里面的牙齿所侵蚀。没有人知道这到底怎么了。很快，罗尼便去世了。这些牙齿竟然有这么大的杀伤力，而且即使罗尼没有了呼吸，这些牙齿依然在不停地咬面部的皮肤，整张脸都快烂成了一个长满牙齿的大洞。太吓人了！此时整艘船的气氛都不太对劲了。自从得知有怪病的存在，船员们整天担惊受怕，他们一个个都想回家，有的甚至还想跳海自杀。接下来陆续有船员出现症状，有的人背上出现了皮疹，痒得不得了。这种肿块的排列很有规则，不像是寻常皮肤病，涂了许多种药膏都不管用。有的人则是脚趾上出现了增生，指甲边缘长出了大块的异物，像是半透明的珊瑚，医生只好直接给它剪掉。还有的人则是耳朵疼，总觉得里面有异物，医生试着检查里面的。情况，他感觉。
觉很怪异，好像耳朵里面有什么奇怪的东西正在盯着他。医生也不知道怎么解释，只好说患者是出现了幻觉。就在罗尼去世的第二天，威利斯也断了气。医生已经焦头烂额了，因为他自己都面临着艰难的处境。医生的左手也长出了一排排的小牙齿。为了不耽误治疗，他每天都要事先准备好一盘肉，先给牙齿喂食。最后，医生宣布不再治疗了，自己也无力回天。他左手上的牙齿已经严重影响了他的正常生活。一九九二年九月五日，这是医生的最后一篇日记。他的眼睛几乎看不清别的东西了，黑点也逐渐变大，完全充斥了自己的眼球。传说当中，从一九五八年到二零一六年间，全球仅有两千七百八十五例感染病例，这是一种非常罕见的病症，据说主要是通过眼神传播。进而影响人体组织对于损伤的再生能力。一旦患者受伤之后感染此病，伤口附近就会长出许多小尖牙的组织。在已知的病例当中，这些尖牙会长在眼睑、口腔、手脚关节等地方。在人体血液充足的情况下，这些尖牙能够自主咀嚼口腔当中的食物。如果它们饿肚子，就会开始吞噬人体部位。即使宿主已经死亡，尖牙反而会更加的活跃，因为它们更加偏爱腐烂的组织。不过很多人都认为这种怪病是假的。其实到前面我还对此深信不疑，但是一听说是怪病，竟然是依靠眼神接触而感染的，多少就有点虚构的成分了。毕竟这咱们太熟悉了。还记得小时候班级里谁得了红眼病，都没有人敢看他，也不知道是谁开始误传的，说是看一眼就会被传染。你们小时候都有这样的说法吗？有时候觉得真的挺奇妙的。这种错误的说法是怎么做到全国统一的呢？所以这种怪病多半只是个传说，是假的，请各位不要恐慌。这是来自三七六零的一个传说，名字叫做他有一双毫无生气的眼睛，黑眼睛，如同玩偶般的眼睛，感觉作者真的可以写剧本了。题目就叫做《海上瘟疫》好了，人物的设定就是船员、医生、上级等等，看看谁能活到最后，逃出升天。说实话，在疫情发生之前，我总是觉得这种只会发生在古时候。现代社会是不可能出现这么大规模的疾病的。但是打脸来的气势汹汹，一场疫情把我们搞得人心惶惶。如果要细数瘟疫对人类历史的影响，那就太多了。总之，人类无法避免瘟疫，这场与疾病抗衡的战争永远无法结束。所有的人都不能掉以轻心。不仅是为自己，也是为国为民。那么好了，本期视频到这里就结束了。我们假设这种瘟疫真实存在，那么你觉得要如何避免呢？可以在评论区下方留言。那如果你们觉得视频做的还可以的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是真人，那咱们下期视频再见吧。